Meer dan 50 jaar blies Willem Breuker alle lucht uit zijn longen. Met muziek laten horen wat je wil vertellen. Daar ging het om. En als het om muziek ging die hem aan zijn hart lag, was niets te veel. Spelen, componeren, arrangeren, organiseren, bestuursfuncties, rechtszaken, zijn orkest en platenmaatschappij. Ik moet er allemaal mee bezig zijn. Soms wil ik wel eens wat anders, maar dat lukt me nooit echt. In zijn werkkamer stonden meer dan 8000 LP's en 6000 CD's. Jazz, klassiek, smartlappen, avant-garde, opera, theater en filmmuziek, alles van zijn orkest. In een apart kamertje stonden de partituren van zijn composities, die hij ook wel geamuseerd zijn kindjes noemde. Het zijn er meer dan 500. De eerste noten schreef hij op zijn twaalfde. Willem speelde saxofoon en klarinet, componeerde voor symfonieorkest, opera, theater en filmmuziek, 48 scheepstoeters, een carillon, drie draaiorgels. Maar het meest schreef hij voor zijn orkest, het Willem Breuker Collectief. Willem Breuker wordt in 1944 in Amsterdam geboren en groeit op in een arbeidersgezin. Met zijn broer en ouders heeft hij een sterke band. Al vroeg wil hij iets met muziek, wil pianoles, maar het geld is meer nodig voor schoenen of een jas. Thuis bespeelt niemand een instrument. Daar is alleen de radio, met de jazz. Louis Armstrong, Duke Ellington... Charlie Parker. Maar liever luistert hij naar afwijkende muziek die niet makkelijk in het gehoor ligt. Arnold Schoenberg, Edgar van Rijzen of Charles Ives. Hoe kwam u aan die muziek? Welke muziek? Nou, die muziek, de mensenmuziek. Hoe dat kwam zat, u eraan? Dat zat er gewoon in. Er was niks, uh, niks tegen opgewassen. Dat was gewoon zo. Daar kon je niks aan doen. Wanneer merkte je dat? Oh, toen, ik, toen ik vier was of drie of weet ik veel wat. Wat gebeurde er toen? Wat hoorde je? De muziek was altijd aanwezig. Dat hield me bezig. Dat was, ik helemaal, uh, dat was eigenlijk het enige wat me echt interesseerde. Behalve later natuurlijk andere dingen. Maar bedoel, muziek ja. was er altijd bij. Ja. Maar hoe is het echt toch... geobsedeerd door, door klanken en door uh, muziekinstrumenten. En door mensen die spelen, mensen die zingen, mensen die dingen doen met muziek. Dat vond ik wel wat, ja. Vanaf zijn elfde krijgt hij klarinetles. Hij heeft aanleg voor het instrument. Speelt veel, maar heeft weinig discipline om oefeningen te studeren. Ik wilde alleen mijn eigen muziek spelen. En eigen muziek spelen betekende urenlang improviseren. Zo komt de beheersing over zijn instrument. Dag en nacht naar muziek luisteren en mee bezig zijn en zelf spelen. Maar, maar ook niet een goede leerling. Het was een abs absoluut een ramp van een leerling op die klarinet. Want het, ik, ik deed ook niet wat men van me wilde. Ik deed alleen maar wat ik zelf wilde. En dat kon ik dus niet uitleggen aan, uh, aan andere mensen nog. Wat daar de, de motivatie van was. Waarom, waarom ben je tegen draads? Waarom doe je niet wat iedereen doet? Op een goede dag werd mij verteld dat er in het harmonieorkest van Tuindorp Oost-Zaan een basklarinet vrij was. Dus ik als de solemieterij naar Tuindorp Oost-Zaan. Ik werd direct aangenomen. 
Voor de marsen op straat kreeg ik een tenorsax om dan mee te lopen. Dus dan had ik weer een instrument erbij. Ik maakte ook composities. Dus als iemand anders op zaterdagavond ging dansen of feest ging vieren in de stad of wat, wat je dan ook deed, dan bleef ik thuis en dan zat ik te ploeteren over drie maten. Want die moesten op papier komen. Het moest. Met kranten rondbrengen verdient hij wat geld en kan een oude piano kopen. Leert zichzelf met heel veel inspanning en discipline componeren. Waar die eerste composities is, kon je daar al iets uit aflezen. Als je ze nu zou lezen als volwassen componist, wat zou je er dan van zeggen, denk je? Geklungel natuurlijk. Ja, maar ja. zat er iets in? Jawel. Wat zat erin, denk je? Er zat iets in, zijn eigen, heel eigen wijze zat er in ieder geval in. Ja, Althans, in ieder geval niet datgene doen wat iedereen van je verlangt. En dat zie ik nog, dat vind ik wel leuk om aan die noten te zien. Ja. Heb je die bewaard? Ja, ik heb alles bewaard. Hoe ging het nou zo ongeveer? Hoe bedoel je? Nou, hoe, hoe ging het eerste, die eerste muziekstukjes? Fluit het dus? Of, uh... Nou, dat weet ik niet meer. Maar het waren gewoon het waren een soort uh, melodietjes met foute harmonieën, <lacht> zal ik maar zeggen. Maar bewust maar, fout? Nou, ik, wat ik ervan wist en wat ik er niet van wist, dat probeer ik toch met elkaar te scharrelen. Dus toen ik uh, iets ouder was, kocht ik een piano. En toen ging het rijk, uh, der, uh, je weet wel, het ging eigenlijk voor je open. Je weet wel, ja. 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 Maar dus altijd eigenzinnig, stout. Dat weet ik niet. Nee, wat je, je zei, je doet gewoon je tegen de draad in. Nou, dat bleek dus later. Ja. Ja. Dus niemand wilde die stukjes die ik maakte, wilde ze spelen. Dat vonden ze belachelijk. Je had eigenlijk al op, op de je... muziekschool waar ik dus zat, ja. uh, moest ik bij de directeur komen en zo. Die zei, wat, uh, dit gaat niet, hè, wat jij doet. Absoluut niet, uh, niet tolereren. En daarna was, daarnaast was ik verbaal ook nog wel een beetje bezig. Dus ik schreef ook stukjes in dat muziekkrantje van die muziekschool. En dat, ja. Nou, daar streek heel veel mensen tegen de haren in. Ja. Rare jongen natuurlijk, maar ja, het kon niet anders, denk ik maar. Het kon niet anders? Nee. Waar, waaruit putte je die, 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 die weerbarstigheid, denk je? Waar komt die vandaan? Nou, ik denk dat je met muziek iets kunt zeggen wat... Uh, ik hou in ieder geval van muziek die niet datgene vertelt wat iedereen al vertelt. Dus ik denk dat je met muziek heel veel kunt uitdrukken waar het eigenlijk in het leven over gaat. Ja, maar en dat is een hartstikke de... abstracte flauwekul uh, redenering. Aan de andere kant uh, is hij wel zo heel erg waar. Op zijn twintigste speelt hij clarinet, basklarinet, sopraan, tenor, alt en baritonsax. Jazz zo goed mogelijk naspelen interesseert hem niet. Dat wordt al genoeg gedaan. Ik was alleen in jazz geïnteresseerd voor het improvisatie-element, zei hij. Als dat er niet was, interesseerde het me niet. Willem wordt afgewezen op het muzieklyceum, maar wint op diverse jazzconcoursen tweemaal de solistenprijs. En dan gebeurt er dit. In 1966 kwam ik op het Loosdrecht jazzconcours met een 23-mans orkest. En daar hebben we toen de... Litanie voor de 14 juni uitgevoerd, wat ik had geschreven, naar aanleiding van de opstanden die in Amsterdam hadden plaatsgevonden. En dat was dus voor de eerste keer dat jazzmuziek, of hoe je het ook noemen wil, werd geconfronteerd met de politiek. Want over het algemeen is jazzmuziek toch een buitengewoon apolitieke muziek. Wat is het? Zie je wel, de intellectueel met zijn bril op. Een sigaretje in zijn snuffert. In 1966 dacht ik, als ik nu ga, dan, ga ik, dan pak ik het goed aan, dan ga ik meteen met 23 man. Dat was natuurlijk een buitengewoon provocerend uh, gedrag. To whom this may concern, this can be a message concern. Toen? Ja. Uh, wat was dat ook weer? Oh, ik werd tweede of zo. Ja, ik werd uh, na veel vijf en zes, omdat dus de een gaf een tien en de ander gaf dus een, uh, een drie. Uh, ja, dan wordt het uh, gemiddeld zakt dan enorm naar beneden. Maar het, het hield me wel meteen dat ik van de een op de andere dag uh, wereldberoemd was in Nederland. Stond in alle kranten. En uh, 
Dat was, het was het einde van de muziek. Nu was de totale anarchie aangebroken. Dat schreven de mensen ook en zo. Dus uh, ik, ik had wel veel te spelen meteen daarna. Want iedereen wilde wel eens horen hoe dat nou met de muziek zal aflopen. Jouw muziek heet dus Free Jazz. Wat is het essentiële verschil tussen jazz met als basis samenklank, improvisatie op een gegeven schema en swing en deze Free Jazz? Ik vind de benaming Free Jazz dus verkeerd. Ik zou het liever hedendaagse jazz willen noemen. En de muziek is in zoverre veranderd dat we dus meerdere beats hebben. Het sound is enigszins veranderd en de functie van de instrumenten uh, zijn gelijk geschakeld. Hè? Er is dus geen, laten we zeggen, bas, drums, begeleiding, tenor, sax, uh, solo. We zijn allemaal even belangrijk. Ja. In een interview schijn je gezegd te hebben dat jouw muziek om een grote aandacht bij het publiek te hebben een soort muzikaal theater moet zijn. Uh, wat versta je daar precies onder? Ik vind het dus erg belangrijk dat de muziek uh, niet alleen eens op een podium afspeelt. Het gebeurde dus, het muziek maken. Maar uh, rondom de mensen, dus mensen erbij betrokken houden. Dus nooit de muziek in de zaal zetten. Het Amsterdamse draaiorgel is zijn muzikale jeugdliefde. In 1967 wordt zijn compositie, Concert voor drie draaiorgels, op de Dam uitgevoerd. De man in het witte jasje is Willem. Hij is daar 23 jaar. Met veel zoeken en proberen heeft hij zichzelf de ingewikkelde compositietechniek voor deze instrumenten aangeleerd. Zijn muziek lijkt totaal niet op de populaire liedjes die normaal door de orgels worden gespeeld en bijna iedereen kan meezingen. De meeste mensen begrijpen niet veel van wat ze nu te horen krijgen. Vragen zich af of het orgel stuk is. Improvisatie blijft de muzikale motor. Hij speelt met veel verschillende muzici en in elke denkbare situatie. Concerten, straattheater politieke demonstratie, doet ervaring op. Dit is een huiskamerrepetitie van de ICP, de Instant Composers Pool. Muzikale afspraken zijn er niet. Composities ontstaan tijdens de improvisatie. In 1974 neemt hij een fundamentele beslissing en richt zijn orkest op. Het Willem Breuker Collectief. En een jaar later platenlabel en muziekuitgeverij BV Haast. Nu heeft hij een bedrijf en zal er 36 jaar lang tot zijn overlijden de leiding aangeven. Het motto is alles moet anders te beginnen met de muziek.
Vanaf het begin neemt hij afstand van de gevestigde muziekorde. Ook de jazz. En zijn muzici gaan hierin mee. Alle muziek is bruikbaar zolang ze niet vastzit in een kader of milieu. Willem combineert uitgeschreven muziek en improvisatie. Stapt over traditionele scheidslijnen en verbindt verschillende stijlen en genres. Door een vermenging van serieuze en vrolijke noten betrekt hij zijn publiek meer bij wat er op het toneel gebeurt. Er is meer te zien en te lachen. Samen met een Amsterdamse toneelgezelschap leidt dit tot een aantal muziektheatervoorstellingen. Acteurs en muzici bespelen samen het toneel. Humor, parodie en satire zijn vaste onderdelen. Het orkest geeft meer dan 100 concerten per jaar het hele jaar door in binnen- en buitenland. In concertzalen, theaters, op festivals, een winkelcentrum of tijdens een galaconcert in het Amsterdamse Concertgebouw. Je hebt een motief of idee in je hoofd. Het kan van alles zijn. Het kan een combinatie van instrumenten zijn. Het kunnen drie noten zijn. Het, het kan iets heel lulligs zijn waarvan je denkt dat is eigenlijk te ordinair om te gebruiken. Maar dat zit wel als een, als een spin in mijn kop. En dan dat ordinaire haal je er af door het te veranderen. Dus door het ordinaire dan te ontkennen, bij wijze van. Maar dan heb je een begin. En als je maar een begin hebt, dan hoef je ook niet verder je huis op te ruimen. Op verzoek schrijft hij graag voor projecten van anderen. Filmmuziek bij een documentaire.
of een compositie voor viool en piano. Hey, Geer een oude reus, man. Hey, hoe is het? Ja, ja. Hey, makker. Gerard, kun, kun je daar iets voor verzinnen dat het uh, één ding wordt? Ja, ja, zoiets ja. En als je als het met die noten lastig is, dan smokkel je maar wat hoor. Het gaat toch alleen om het, om het effect, hè? Ja. Als het orkest 25 jaar bestaat, gaat het voor de tiende keer op tournee door Amerika en Canada. This is a band you must see, schrijft het Amerikaanse muziekblad Downbeat. In de jaren daarvoor heeft het succesvolle wereldtournees gemaakt. Japan, Indonesië, Zuid-Amerika, China, Australië, heel Europa... De eerste reactie op een gegeven of wat je wil is altijd het beste. En alles wat je daarna aan gaat zitten slijpen, dat, is, uh, dat maakt het minder. Want het maakt het minder brutaal en, het, en dat, dat, dat wordt het een beetje gelijkmatig en zo. Meer acceptabel of weet ik veel wat. En, en dan klopt het allemaal beter. Laat ik zo, laat ik zo maar zeggen, het klopt beter. Maar bij mij hoeft de muziek helemaal niet te kloppen, want daar ben ik niet voor.
Willem wil niets weten van stoppen en wat rust nemen. Het is een echte haat-liefde verhouding geworden. Het lijkt soms wel of die muziek me achterna zit als een spook. Maar ik kan er niet mee ophouden. Al zou ik het willen. Ik hou er heel erg van misverstanden. Mensen op het verkeerde been zetten, maar ook een, een, een indruk achterlaten... waarbij ze totaal niet weten wie je bent of wat je eigenlijk doet. Dus dat heel erg contrasterend, heel tegenstrijdig vind ik, vind ik wel leuk. Vind ik wel goed, ja. Dat ze het maar, als ze het maar niet weten, als ze het niet begrijpen. Vind ik, uh, vind ik prachtig. Dan, uh, dan stroopt mijn bloed beter door de aderen. Zal ik maar zeggen. Ja. 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 Ik ga net zo lang door tot ik erbij neerval. Maar het, het moet voor mij ook een eeuwige twijfel. En een eeuwige ontdekkingsreis of een eeuwige... Uh, groot vraagteken blijven. En dan kan ik veel, dan kan ik veel maken. En dan ben ik aan mezelf verplicht om veel te maken. <tied>